মর্যাদার অধিকারী হতে চাইলে কিছু মূল্য দিতে হয় কিছু খেসারত দিতে হয় কিন্তু দুর্বল চিত্তের কিছু মানুষ আছে যাদের কাছে এই খেসারত হচ্ছে একটি বোঝার মতো এমন এক বোঝা যা বহন করার সাধ্য তার নেই এই বোঝা থেকে পালিয়ে বেড়াতে তার বেছে নেয় বর্ষ তার শিকারের পথ ফলে তার জীবন হয়ে ওঠে সস্তা অর্থহীন যে জীবন নড়বড়ে আর সংখ্যা নিয়ে ঘেরা এ এমন এক জীবন যে জীবনে তারা নিজেদের সায় দেখলেও ভয় পায় নিজেদের কণ্ঠস্বর শুনেও কেঁপে ওঠে এরা এমন এক অন্যায্য মূল্য দিতে বর্ষতাকে কিনে নেয় যা মুক্তির মূল্য চাইতে বহু গুণে বেশি বর্ষতা শিকারের মূল্য এরা কড়াই গণ্ডে পরিশোধ করে নিজেদের আত্মাকে বিকিয়ে দিয়ে আত্মমর্যাদাকে ধূলিস্বাদ করে সুনামকে ক্ষুণ্ণ করে মনের শান্তিকে বলি দিয়ে কখনো বা নিজেদের অজ্ঞাত সারে নিজেদের জান মাল দিয়ে হলেও এই বর্ষতার খেসারত দেয় তারা নিজেদের এইভাবে বোকা বানায় যে যদি তারা নিজেদের মানমর্যটা কিছুটা ক্ষুণ্ণ করে বর্ষতা স্বীকার করে নেয় বিনিময়ে ক্ষমতাহীন শাসকবর্গ তাদেরকে স্বীকৃতি দেবে কিন্তু আসলে কি তা হয় আমরা তো এমন কতবারই দেখেছি এই মানুষগুলো তাদের প্রভুরা ছুঁড়ে ফেলতে একটু বিলম্ব করেনি অথচ নিজেদের গা বাঁচাতে আল্লাহকে বাদ দিয়ে তারা এই মানুষ্য প্রভুদের বর্ষতা স্বীকার করে নিয়েছিল এরকম কত মানুষ তাদের পৌরস্যকে জলাঞ্জলি দিয়ে এই প্রভুর সামনে মাথা নত করেছে তাদের পায়ের ধুলোই মুখ মুছেছে শেষ পর্যন্ত নিজেদের মনুষ্যত্বটাই খুইয়ে এসেছে দিন শেষে এরা কি পেয়েছে এরা লাভ করেছে এক অর্থহীন এবং তুচ্ছ জীবন যে প্রভুদের অনুগ্রহ লাভের আশাই সে তার জীব ঝুলিয়ে রেখেছিল লেজ নাড়িয়েছিল কাদা মাটিতে গড়াগড়ি খেয়েছিল সেই প্রভুরা তাদের দিন শেষে তাদেরকে ক্ষুধার্ত কুকুরের মতো দূর দূর করে তাড়িয়ে দিয়েছে এমন কত মানুষ আছে যারা সম্মানিত হতে পারত মহৎ হতে পারত আল্লাহর দেয়া আমানত সংরক্ষণ করতে পারত কিন্তু না তারা সেই আমানতের খেয়ানত করেছে দায়িত্ব পালনে শিথিলতার পরিচয় দিয়েছে কেউ কেউ নিজেকে বিকিয়ে দেওয়ার জন্য এতটাই মরিয়া হয়ে যায় যে খোদ জালিম ও অবহেলা তার অবজ্ঞায় থেকে কিনে নেওয়ার আগ্রহ হারিয়ে ফেলে যারা একসময় তাকে মিথ্যা আশা আর প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল তারাই একসময় তাকে দুর্গন্ধময় লাশের মতো পরিত্যাগ করে লাথি মেরে দূরে সরিয়ে দেয় অনেকের অবস্থা এমন হয়েছে যে তারা পাহাড়ের চূড়া হতে একবার মাটিতে আশ্রয় পড়েছে কেউ তাদের প্রতি দয়া করেনি দয়া দেখায়নি তাদের জানা যায় অংশ নেয়নি যে প্রভুর সান্নিধ্য পেতে তারা এতটা নিচে নেমেছে এমনকি তারাও না এত এত স্মরণিকা আর অভিজ্ঞতা থাকার পরেও আমরা দেখি নিজেকে বিকিয়ে দেওয়ার এই তালিকায় প্রতিনিয়ত কেউ না কেউ যুক্ত হচ্ছে জালিমের কাছে বর্ষতা স্বীকার করে পূর্ণ খেসারত দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিচ্ছে আল্লাহর সাথে আপন মানুষদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে চলেছে আমানতের খেয়ানত করছে নিজেদের মান মর্যাদাকে বিসর্জন দিচ্ছে মানুষ্য প্রভু নৈকট্য প্রাপ্তি আর আরামায়েশ লোভে নিজেদের জীব বের করে দিয়েছে বস্তুত এরা মরুভূমির মরিচিকা তারা করছে অবশ্যম্ভাবী এক পতনের দিকে ছুটে যাচ্ছে মানুষ উল্লেসিত চোখে তারা পতন উপভোগ করে আর তারা পুনরায় পুরাতন প্রভুদের তাচ্ছিল্য সাথে তাদের দিকে চেয়ে থাকে আমার এই ক্ষুদ্র জীবন আমি দেখেছি এবং দেখেই চলেছি বড় মাপের সব মানুষ যারা মাথা নিচু করে ঘাড় কাত করে আল্লাহকে বাদ দিয়ে মানুষকে প্রভু মেনেছে বর্ষতার বোঝা কাঁধে নিয়ে প্রভুর আজ্ঞাবহ হয়েছে যখনই প্রভুর কার্যোদ্ধার হয়েছে পা দিয়ে ঠেলে কুকুরের মতো তাদেরকে সরিয়ে দিয়েছে আর তারা কাতারবদ্ধ হয়েছে দাসদের এক লম্বা শাড়িতে তাদের দিকে কেউ ফিরেও তাকায় না আমি দেখেছি তাদের তারা হতে পারত মুক্ত স্বাধীন কিন্তু তারা বেছে নিয়েছে দাসত্বের পথ তারা হতে পারত দৃঢ় চেতা কিন্তু তারা হয়েছে দুর্বল তারা হতে পারত শ্রদ্ধার পাত্র কিন্তু তারা হয়েছে কাপুরুষ কিছু মূল্য দিতে হবে বলে সম্মান আর মর্যাদার পথকে পরিত্যাগ করেছে অথচ বর্ষতার চড়া মূল্য তারা দিয়ে চলেছে বারে বারে ক্ষমতাসীনদের মন জয় করতে তারা ভয়ানক সব অপরাধ আর পাপে জড়িয়েছে শুধু যেন তাদের ছায়াই একটুখানো আশ্রয় নিতে পারে অথচ ক্ষমতাসীনদের মনে ত্রাস সৃষ্টি করার ক্ষমতা তাদের ছিল হাতের মুঠোই ছিল আমি দেখেছি একটা জাতি 
মাত্র একবার মুক্তির জন্য মূল্য পরিশোধ না করে ভয় পেয়ে পিছু হটেছিল বিধায় পরাজয় এবং নিপীড়নের মূল্য পরিশোধ করে গেছে বার বার অথচ পরাজয়ের মূল্যের তুলনায় মুক্তির মূল্য তো তেমন কিছুই ছিল না অতীতে ইহুদিরা তাদের নবীকে বলেছিল হে মোসা সেখানে একটি প্রবল পরাক্রান্ত জাতি রয়েছে আমরা কখনোই সেখানে যাব না যে পর্যন্ত না তারা সেখান থেকে বের হয়ে যায় তারা যদি সেখান থেকে বের হয়ে যায় তবেই আমরা নিশ্চিন্ত মনে সেখানে প্রবেশ করব সোরা মালিদা বাইশ এ কাজে শাস্তিস্বরূপ তারা মরুভূমিতে উদ্ভ্রান্তের নাই ঘুরে বেরিয়েছিল চল্লিশ বছর ধরে মরুভূমির বালি তাদের কুড়ে কুড়ে খেয়েছে নির্বাসনের অবমাননা তাদের ভোগ করতে হয়েছে ভয় তাদেরকে তারা করে বেরিয়েছে এই সব কিছুই কেবল একটি কারণে মুক্তি আর মর্যাদা লাভের মূল্য দিতে তারা রাজি হয়নি অথচ মাপতে গেলে পরিমাণ এক ভাগও হতো না কাজেই মূল্য সবাইকেই পরিশোধ করতে হবে প্রত্যেক ব্যক্তি দল ও জাতিকে সে মূল্য হতে পারে গৌরব মর্যাদা আর মুক্তি অর্জনের মূল্য অথবা শোষণ এবং দাসত্বের সেখানে আবদ্ধ হবার মূল্য প্রতিটি অভিজ্ঞতা ও বাস্তবতার সত্যায়ন করে যে এর থেকে কোনো মুক্তি নেই মুক্তির মূল্য দিতে যারা ভয় পায় মর্যাদার পথে হাঁটতে যারা ক্ষতির আশঙ্কা করে অন্যের পায়ের ধুলে যারা মুখ মোছে নিজেদের উপর অর্পিত আমানতের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে বিশ্বাসঘাতকতা করে নিজেদের আত্মসম্মান আর মানবতাবোধের সাথে মুক্তির জন্য উম্মাহ ত্যাগ তিতিক্ষার ইতিহাস থেকে যারা শিক্ষা নেয় না প্রতারণা করে তাদের সকলকে আমি বলছি ইতিহাস থেকে শিক্ষা নাও শিক্ষা নাও বাস্তবতা থেকে তোমাদের সামনে তাজা উদাহরণ রয়েছে যারা সাক্ষ্য দেয় বর্ষতার খেসারত মর্যাদার দামের চাইতে বহু গুণ বেশি আর মুক্তির জন্য তোমাকে কমই মূল্য দিতে হবে যতটা না আজ তুমি দাসত্বের জালে আটকা পড়ে দিচ্ছ যারা মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত তারা প্রকৃত জীবনের স্বাদ পায় আর যারা দারিদ্র পরোয়া করে না দুনিয়া তাদের পায়ের কাছে এসে নত হয় যারা ক্ষমতাসীনদেরকে ভয় করে না তাদের ভয়ে ক্ষমতাসীনরা তটস্থ থাকে এমন শত শত উদাহরণ আছে সেই সব আজ্ঞাবাহী লোকেরা যারা তাদের বিবেককে বিকিয়ে দিয়েছিল তাদের উপর অর্পিত বিশ্বাস ভঙ্গ করেছিল সত্যকে পরিত্যাগ করেছিল কাদার মাঝে গড়াগড়ি খেয়েছিল এবং এক সময় তারা বিলীন হয়ে গেছে তাদেরকে কেউ মনে রাখেনি তাদের অভিশাপ দিয়ে গেছেন আল্লাহ তাদের অভিশাপ দিয়ে গেছে মানুষ অপরদিকে আমাদের হাতে এমন দৃষ্টান্ত আছে যারা বর্ষতা স্বীকার করতে প্রত্যাখ্যান করেছিল তারা বিশ্বাসঘাতকতা করতে অস্বীকৃতি জানিয়েছিল এবং নিজেদের পুরুষত্বকে তারা বিসর্জন দেয়নি তাদের যারা বেঁচে আছে তারা মাথা উঁচু করে বেঁচে আছে আর যারা মরে গেছে তারা মরে গেছে মাথা উঁচু রেখেই যদিও তারা সংখ্যায় অপ্রতুল শহীদ সাইয়দ কতুব রাহিম আহ নভেম্বর উনিশশো